বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক শেষ পর্যন্ত 50 বছর পরে নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার খসা অনুমোদিত হয়েছে এবং কিছুদিন আগে আইনমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন যে যখন সুশীল সমাজ সহ বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছিল যে নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন করেই আসলে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা উচিত আইনমন্ত্রী তখন বারবার বলছিলেন যে পর্যাপ্ত সময় নেই এখন আইন করবার জন্য কিন্তু হঠাৎ করেই সরকার একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে সংলাপ করছেন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সেই তারই মাঝখানে বলা যেতে পারে এই আইন করবার উদ্যোগ সরকার নিয়েছে এবং আমরা জানি যে সংলাপেও সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করছে না এই নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে এবং এর মধ্যে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে কেন তৈরি ঘড়ি করে সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করলো এবং যেখানটাতে সকল অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি আইনের যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া বা আইন নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে নানা মহলে আলোচনা হয়নি কেন এই তৈরি ঘড়ি করে সিদ্ধান্ত সেটি নিয়ে নানা মহল থেকে নানা রকমের প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং অনেকেই আইনের যে খসরা যেগুলো জানা গেছে সেগুলো নিয়েও নানা রকমের প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত কয়েকদিন ধরেই আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন এবং বাংলাদেশের রাজনীতির আগামী দিনের গতি প্রকৃতি আগামী দিনের নির্বাচন প্রক্রিয়া কী হবে সেগুলো নিয়ে এবং এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের লবিস্ট নিয়োগ নিয়ে অনেক রকমের কথাবার্তা হচ্ছে জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে বিএনপি দীর্ঘদিন যাবৎ লবিস্ট নিয়োগ করেছে টাকার অঙ্ক তিনি বলেছেন কত টাকা দেশ থেকে তারা পাচার করছে এই লবিস্টদের পেছনে অন্যদিকে আমরা জানি একটি শীর্ষ দৈনিক এই রিপোর্টও করেছে যে সরকারও লবিস্ট নিয়োগ করেছে এবং তারাও কত অঙ্কের টাকা কত টাকার বিনিময়ে লবিস্টদের নিয়োগ করা হয়েছে সেটিও সেই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই টাকা কীভাবে গেল বা তারই বা যুক্তি কথা কী এইসব নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং শেষ পর্যন্ত এই যে নির্বাচন কমিশন গঠন নির্বাচন নিয়ে যে আই আলোচনা এই আলোচনা আগামী নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন দু তেইশের সেটির উপরে কি প্রভাব ফেলবে সেটিকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে দু হাজার চোদ্দ বা আঠারোর পুনরাবৃত্তি দু হাজার তেইশে হবে কি না সেগুলো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আলোচনা আছে অনেকে ট্রানজিশনের আশা করছেন যে একটু ট্রানজিশনাল ফেজের মধ্য দিয়ে আসলে নতুন নির্বাচন নতুন সরকার গঠিত হবে কিন্তু সেটি কোন প্রক্রিয়া হবে কীভাবে হবে সেটি নিয়েও বাজারের নানা রকমের আলোচনা নানা রকমের গুজব এখন আসলে আছে মোটা দাগে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে দুজন অতিথি রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং তিনি নর্থত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত এবং সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বিশ্লেষক হিসেবেও অত্যন্ত পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম শাখা হোসেন এবং আমার আর তিনি বায়ে বসা টানে রয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক ডক্টর বদিল আলম মজুমদার আমাদের নাগরিক আন্দোলনের একেবারে সামনের সারির একজন মানুষ স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাখা হোসেন আপনার কাছে একটু শুনতে চাইবো যে আইন আইনের খসরা আমরা এই পর্যন্ত যা গণমাধ্যম সূত্রে জেনেছি আপনার কি ধারণা যে এটি আসলে কি ধরনের আইন হতে যাচ্ছে এবং হঠাৎ তৈরি ঘড়ি করে করা যাবে না করা যাবে না বলতে কেন হঠাৎ করে প্রয়োজন হয়ে পড়লো আইন করা আইন করার বিরুদ্ধে হয়তো কেউই না আপনিও নন আমি শোর মেশা মজুমদার তিনিও তো দাবি করেছেন আইনে কিন্তু হঠাৎ করে কেন করা হচ্ছে এবং আপনারা যখন নির্বাচন কমিশনে ছিলেন আমি যত জানি যে আপনারা এই আইনের একটা খসরা করে সরকারের কাছে দিয়েছিলেন তো সেই খসরার সঙ্গে এই নতুন যে আইন সরকার করতে যাচ্ছে তার কতটা সাচুর্য আছে বৈসাদৃশ্য আছে একটু শুনেছি আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ দিল্লোর আপনাকে এবং ডক্টর বদিউর মজুমদার স্যারকে আমার অভিনন্দন অনেক দিন পরে দেখা ওনার সাথে আমার সামনে সামনে এমনি ডিজিটালি কথাবার্তা হয় দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে সামনা সামনে এই প্রথম আমি আমিও কিন্তু আমার মনে হয় স্টুডিওতে প্রথম আসলাম দুই বছর অসুবিধা না অনেক নিরাপদ দূর সেটা বাকিটা আপনি যত কিছুই বলেন প্রভিডেন্স উপরে ছেড়ে দিতে হবে আপনি খুব মানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কতগুলো কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি যতদূর সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব দেখুন এই বহুদিন থেকে এবং আমার আপনি জানেন যে আমার রিসার্চ বা থিসিসও নির্বাচন নির্বাচন কেন্দ্রিক যতগুলো আপনার একটা 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 ছোট্ট পরিসংখ্যান দিই পরিসংখ্যানের মধ্যে বারোটি নির্বাচন কমিশনে পর্যন্ত আপনার 
স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে তার মধ্যে তারা এগারোটি ইলেকশন করিয়েছেন ইলেভেন এগারো ন্যাশনাল ইলেকশন ন্যাশনাল ইলেকশন আপনি যদি এগারোটি ন্যাশনাল ইলেকশন বিশ্লেষণ করেন তাহলে আমি বলবো যে চারটি নির্বাচন ছাড়া বাকি নির্বাচনগুলো কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড নির্বাচন হয়েছে বলে রেকগনিশন হয়নি রাইট ফ্রম নাইনটিন টিল লাস্ট ইলেকশন অফ তাহলে যে যে কথাটি উঠছে যে আপনি চারটি নির্বাচন যে কমিশন করিয়েছে তারাও কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিচে কমিশন করিয়েছে আর তিনটি নির্বাচন কমিশন ছাড়া বাকি সব নির্বাচন কমিশন কিন্তু আপনার সিটিং গভর্নমেন্ট আপনার নিয়োগ দিয়েছে এর মধ্যে একটি যে চারটি নির্বাচন কথা বললাম একটি নির্বাচন কমিশনের চিফ ইলেকশন কমিশনার এবং কমিশনার অ্যাপয়েন্টেড বাই দি পার্টি কিন্তু নির্বাচনটি তারা করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই চারটি ন্যাশনাল ইলেকশন ছাড়া আমি লোকাল ইলেকশনের কথা বলছি না লোকাল ইলেকশন তো ম্যান্ডেটারি নয় ইলেকশন কমিশনের জন্য অ্যাজ পার দ্য কনস্টিটিউশন এই চারটি নির্বাচন ছাড়া আর কোনো নির্বাচন নিয়ে আর কোনো নির্বাচনে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড নির্বাচন হয়নি সেটা পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের নিচে হোক অথবা কোয়াসি পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের নিচে হোক অথবা মিলিটারি গভর্নমেন্টের নিচে হোক তো এখন ব্যাপারটা হলো তাহলে বিষয়টা কি হলো বিষয়টা হলো যে ইলেকশন কমিশন সিলেকশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন থিওরটিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি সবচেয়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় একটা নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য আমি আদার ফ্যাক্টরস এখন আসছি না তো সে জায়গায় যেটা বাংলাদেশে যে দেখা গেছে যে সরকার দ্বারা বা সিটিং গভর্নমেন্ট দ্বারা যে সমস্ত নিয়োজিত ইলেকশন কমিশন ছিল দে কুড নট ফাংশন অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন বা যেভাবে তাদের ফাংশন করার কথা নিউট্রালিটি মেনটেন করার কথা ভালো নির্বাচন দেওয়ার কথা তো কাজেই এটার একটা কনসার্ন ব্যাপার হয়ে গেছে যদিও আমরা সারা বছরে এর আগে ইলেকশন ইলেকশন কমিশন নিয়ে কেউ কথা বলতো না দু হাজার ছয় সালের পরে এটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আগে হতো হয়েছে বাট দু হাজার ছয় সালের পরে এটা একটু মোটামুটি একটা পাবলিক ভিউতে চলে আসছে এখন তাহলে নির্বাচন কমিশনটি গঠিত কিভাবে হবে এটা নিয়ে একটা বড় কথাবার্তা এবং এটা কনস্টিটিউশনের মধ্যে বলাই ছিল রাইট ফর দ্য ডে ওয়ান এবং আপনি লক্ষ্য করবেন আমাদের কনস্টিটিউশন একশো আঠারো আর ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন থ্রি টোয়েন্টি ফোর একই মোটামুটি একই জিনিস কনস্টিটিউশনে বলা ছিল যে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন একটি আইন সাপেক্ষে এখন সে আইন সাপেক্ষে কিন্তু আইনটি আর হয়নি কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি তো সবাইকে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রে এখন রাষ্ট্রপতি তো নিজের থেকে নিয়োগ দিচ্ছেন না ডেফিনেটলি আমাদের দেশের যে কনস্টিটিউশন যেখানে আর্টিকেল ফর্টি এইট থ্রি যেখানে বলে যে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেখে রাষ্ট্রপতি কিছু কোনো নিয়োগ দিতে পারছেন না বা অন্য কোনো রাষ্ট্রপতি যাই করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ করবেন এবং এবং প্রথম দিকে হয়তো নির্বাচন কমিশন নিয়ে লোকে অত বেশি চিন্তিত ছিল না এখন যখন হচ্ছে পলিটিক্যাল আমাদের দেশের পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যখন তারা আরও আপনার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে বা রাইভেলারি আছে দুই পলিটিক্যাল পার্টির ভিতরে এখন ইলেকশন কমিশন নিয়ে হাউ ইলেকশন কমিশন শুড বি সেট আপ আমরা দেখেছি যে দুটো ইলেকশন কমিশন যেটা আমরা বলেছি যে 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 গভর্নমেন্ট একটা সার্চ কমিটি দিয়ে করেছে কিন্তু দুটো ইলেকশন কমিশনে কাজ করতে পারে না দে ফেল্ড ইন দ্য আইজ অফ দ্য পাবলিক আমি পলিটিক্যাল পার্টির ভিউতে বলছি না এবং পলিটিক্যাল পার্টি বর্জন করছে নির্বাচন এই নির্বাচনের নিচে হবে না তো এমত অবস্থায় কী দরকার ছিল দরকার ছিল একটা আইনের একটা 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 আইন তৈরি করা হোক যেটা পারমানেন্ট অ্যাড হক দিয়ে নয় সার্চ কমিটি ইত্যাদি ইত্যাদি অ্যাড হক দিয়ে নয় আমরা যখন ইলেকশন কমিশনে যাই আমরা শুধু ইলেকশন কমিশন হিসাবে যাইনি আমরা কিন্তু বহু জিনিসে একটা মিনিয়েচার ফর্মে আমরা কিন্তু আপনার গবেষণা গবেষণা করেছি রিফর্মস করেছি যার ওয়ান অফ দি পার্টনার হচ্ছে সুজন তো আমরা যখন এগুলো সমস্ত কিছু করলাম ইলেকশনের পরে দেন উই রিয়েলাইজ যে এই একটা আইন হওয়া দরকার আমরা এই আইনটি করার জন্য 
চিফ ইলেকশন কমিশনার ডক্টর শামসুল হুদা আমরা আমরা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বললাম যে আমরা এটা ড্রাফট করে দিচ্ছি এটা আইন করুন কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন ইন্টারেস্টেড ছিল না বললো না এটা একটা বড় পলিটিক্যাল ডিসিশন এটা আমরা করবো না রেড দ্য গভর্নমেন্ট কাম তো গভর্নমেন্ট কাম তখন তো আমরা আমার দু সালে আমাদের ট্রেনিও শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আবার এই আমাদের যে যে খসড়া এই খসড়াটা কিন্তু আলোচনার ফসল এককভাবে আমরা করিনি আমরা সকল পার্টির সাথে সঙ্গে কথা থার্ড আমরা বলি ওটা থার্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ড কিছু আলোচনা করে আমরা একটা তৈরি করে চিফ ইলেকশন কমিশনার নিজে দিয়ে আসলেন ল মিনিস্ট্রিতে তারপর তো চলে আসছি তো সেটা নিয়ে আর কোনো 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 কথাবার্তা হয়নি পরবর্তী পর্যায়ে যখন এই দুটো কমিশনকে দেখা হলো প্রথম রকিব কমিশন রকিব সাহেবের কমিশন তারপরে এই হুদা সাহেবের কমিশন এটা নিয়ে তখন এই নাগরিক সমাজ বিশেষ করে আপনার সুজনের মতো সুজন সিপিডিএন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এই কথা উঠলো যে আইন করতে হবে এবং ওনারা বারবার বলছেন যে একটা আইন তো দেওয়া আছিল খসড়া দেওয়া ছিল আইন করতে হবে এমন কোনো অসুবিধা নাই তো সেই ওনারা লাস্টে গিয়ে একটা খসড়া দিয়েও আসলেন তখন কিন্তু আইনমন্ত্রী এক অন্য কথা বলেছেন এখন যখন পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যাওয়া শুরু করছে এখন সবাই কিন্তু আইনের কথা বলছে যে আইন তৈরি করতে হবে একটা আইন তৈরি করতে হবে যারা যায় নাই তারাও আইনের কথা বলছে আমার মনে হয় যে সেই কারণে এটা তৈরি ঘুরি করে একটা আইন তৈরি খসড়া তৈরি হয়েছে কাল তো কাল রাতে আমার এক এক টক শোতে একটা চ্যানেলে মাননীয় ল মিনিস্টারের সাথে কথা হচ্ছিল উনি পুরো খসড়াটা পড়ে শোনালেন তো খসড়া পড়ে শোনার পরে আমি আমি একটাই ওনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে আপনি যেখানে বলছেন যে এই যারা যাদেরকে নিয়ম দেওয়া হচ্ছে দে আর অল নিউট্রাল পিপল দিস ওকে মনে করলাম যে দে আর অল নিউট্রাল তারা ভালো লোকজন খুঁজে তারা তারা নাম পাঠাচ্ছে যেটা কেউ জানে না নোবডি উইল নো যে কাদের নাম পাঠানো হচ্ছে তারা সার্চ কমিটি সার্চ কমিটি যেটা এখন যে আইনের মধ্যে আছে সরাসরি তারা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাচ্ছে এখন রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাচ্ছে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দেবেন কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ দিতে পারেন ওয়েন দের ইজ আর্টিকেল ফর্টি এইট ফর্টি এইট থ্রি তার মানে এটাও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবে ইভেন আইনে যেটা আছে যে রাষ্ট্রপতির মনোনীত দুজন থাকবে না 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 আমি সেটা সেই জায়গায় আসছি না আমি আমি ওই সার্চ কমিটিতে আসছি না ওকে আমি আমার চূড়ান্ত পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন আমি বললাম যে আমার স্টাডি মোতাবেক আমি যতটুকু পড়েছি কয়েকটি দেশে সাত আটটি দেশ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলেকশন কমিশন যাদের আছে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সাবকন্টিনেন্টে এক্সেপ্ট ওয়ান কান্ট্রি দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া নিয়োগ প্রক্রিয়াতে কনস্টিটিউশনে বলা আছে যে কি নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে অ্যান্ড পার্লামেন্ট গেটস ইনভলভড প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড আদার গেটস ইনভলভড তাতে যেটা হয় সেটা ওই যে যে নামগুলো সেই নামগুলো আর মানে কোথায় গেছে না গেছে কথা ওঠে না পার্লামেন্ট থেকে যেটা ডিসিশন হয় সেই নামগুলো প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হয় নিয়োগের জন্য দ্বিতীয়বার এটাকে অন্য কোথাও নেওয়ার কোনো তো সুযোগও দরকার নেই কারণ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকেনি ওখানে ওই কমিটিতে না কিন্তু থাকলেও তো সেখানে একটা সমস্যা তো থাকবে মানে বাংলাদেশের প্র্যাকটিসে যে পার্লামেন্টে যে দল সংখ্যা গরিষ্ঠ সে তার না আপনি আমি আমি সেটার উত্তরটা আমিও দিচ্ছি আপনাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সবসময় থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে তো সরকার করতে পারবে এখন আমি একটা একটা এক্সাম্পল দিই কোনো কোনো ব্যালেন্সের জায়গা কি বা চেক সাইড ব্যালেন্সের জায়গাটা কি ওটা যে কমিটিটা হয় সেই কমিটিটা হেডেড বাই প্রাইম মিনিস্টার হ্যাঁ অপোজিশন লিডার থাকে আমি কই অপোজিশন লিডার ওটা আমি আসছি অপোজিশন লিডার থাকে ধরেন সেখানে দশজন লোকের দশজনের দশজন মেম্বার মিলে দ্য কমিটি এখন ওটা হয় ফিফটি ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি ফিফটি ট্রেজারি বেঞ্চ কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিফটি পার্সেন্ট আর এর ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে অপোজিশন অপোজিশন অল অপোজিশন ইন দি পার্লামেন্ট এবং প্রপোর্শনেটলি দে আর টেকেন এটাও একটা সিস্টেম আছে হ্যাঁ এখন সেই সিস্টেমে আপনি ওখানে ডিসিশন হয় সেই ডিসিশন আপনার কি বলে এই ওই ওই সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাষ্ট্রপতি পাঠানো হয় যদি সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে ব্যাক টু 
স্কোয়ার এগেন আবার নতুন করে লিস্ট তৈরি করা হয় এটা একটা আছে আরেকটি আছে পার্মানেন্ট কনস্টিটিউশন কাউন্সিল বানানো আছে যেখানে আপনি শুধু ইলেকশন কমিশন না যেখানে চিফ চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেখানেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং অপোজিশন এবং পার্লামেন্টের অন্যান্যরা থাকে কথাটা হচ্ছে যে ইট হ্যাজ টু গো থ্রু পার্লামেন্ট ফর স্ট্রেন্ডারিং দ্য হোল থিং অ্যান্ড দ্য পার্লামেন্ট ইজ ইনভলভড তারা জানে যে কোন লোকগুলোকে দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয়বার ওই আর্টিকেল ফর্টি এটের কথা আর আসছে না কারণ ওখান থেকেই যেটা হচ্ছে এখন আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে এখানে আপনি টেলার মেড করতে পারেন নট নেসারিলি যে কপি করতে হবে আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে এখন এই আইনটি আমি মাননীয় আইনমন্ত্রীকে বলেছিলাম আইনমন্ত্রী আগে বলছিলাম যে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি সিলেকশন কমিটি বা ওই পর্ষদ তৈরি করার আইন হ্যাঁ সেখানে দেওয়া আছে যে কারা কারা এক তো কারা কারা নিয়োজিত হবেন ওখানে আর কারা কারা এলিজিবল হবেন ফর টু বিকাম চিফ ইলেকশন কমিশনার ইলেকশন কমিশন ফাইন বাট দ্য প্রসেসটা তো আপনার যখন রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে তখনই তো পলিটিক্যাল এন্ট্রি হবে তখনই তো একটা পলিটিক্যাল এন্ট্রি হবে যারা ক্ষমতা আছেন তারা এন্ট্রি করবে ইভেন সার্চ কমিটিও গঠন করবার যে প্রক্রিয়া এখানে যেভাবে আছে সেখানেও তো পলিটিক্যাল একটা ইয়ে হতে না না শুনুন পলিটিক্যাল ছাড়া তো আপনি পারবেন সার্চ কমিটি যদিও আমাকে আইনমন্ত্রী বললেন দে আর অল কনস্টিটিউশনাল বডি হ্যাঁ এখন কনস্টিটিউশনাল বডি ছাড়া বাংলাদেশে তারাই তো নিউট্রাল কনস্টিটিউশনাল বডি চিফ জাস্টিস একজনকে নিয়োগ করবেন হাইকোর্ট থেকে আসবে হোয়াট এভার ইট দেয়ার শুধু দুইজন রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দেবেন তারাও হয়তো হাই লেভেলের সিভিল সার্কেল বা সিভিল সোসাইটির লোকজন হবেন যাদেরকে হু হ্যাজ গট দ্যাট রেপুটেশন এভরিথিং অল অল রাইট কিন্তু আপনি যেটা বলছেন এটা তো এখন বাংলাদেশে আনফর্চুনেটলি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ওরকম হয়ে গেছে কিন্তু অন্যান্য দেশে তো আপনি ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট যে এটা কথা কথা হচ্ছে আমরা তো স্ট্যান্ডার্ডে নাই আমি আসছি আবার আপনার কাছে ডক্টর বদুল আলম মজুমদার অনেকদিন ধরে কোল করছেন বলছেন এবং দাবিও করেছেন আইনের আইন সরকার করতে চাইছে কিন্তু কি মনে হচ্ছে মানে এই আইনের ইতিবাচক দিক কি দেখতে পান আর নেতিবাচক কি দেখতে পান বা অনেক ধন্যবাদ আমার বন্ধু ডক্টর ব্রিগেডিয়ার শাখাওয়াত হোসেন অনেক কথা বলেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং তো তার সাথে আমি কিছু সংযোজন করব তো যে আইনটা করেছে আমরা যখন দুই মাস আগে আমরা আমার যতটুকু মনে পড়ে নভেম্বর মাসের আঠারো তারিখের দিকে আমরা বোধ হয় আইনমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন তিনি বলেছেন সময় নেই তিনি বলেছেন সময় নেই এটা তড়িখড়ি করে করার বিষয় নয় এবং এখানে সংসদকে পাশ কাটিয়ে কোনোভাবেই করা উচিত নয় তিনি এই দুটো কথা বলেছেন এরপরে তিনি সংসদে এই কথাগুলো বলেছেন তো তা সত্ত্বেও এখন তারা তাদের উপলব্ধিতে এসছে যে আইন করা দরকার এটা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক আমি ধন্যবাদ জানি কিন্তু 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 যে আইনটা করা হচ্ছে এই আইনটা কি সমস্যার সমাধান করবে কি না সেটাই কথা আমাদের অনেক সমস্যা আছে আমাদের নির্বাচন নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে আমাদের রাজনীতিতে অনেক ওই যে আগে তো দ্বন্দ্ব হানা নিয়েছিল দলের মধ্যে তারপরে অনেক রকম ওই যে যে যেই রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তো অনেক বিতর্ক অনেক বিতর্ক চারদিকে তো এই নির্বাচন কমিশন আইনটা কি প্রস্তাবিত আইনটা কি একটা নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করবে কি না সমস্যার সমাধান না করে যেটা যেটা আইডিয়ালি হতো এটা আলাপ আলোচনা করে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এমন একটা আইন যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে যদি আমাদের সৎ ইচ্ছা থাকে সৎ ইচ্ছা আমি বলি না সৎ ইচ্ছা থাকে যে আমরা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করব তাহলে সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে যে সবার সাথে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য লোক আছে আছে এটা এটা করা যেত এবং ওই অন্যান্য দেশে কনস্টিটিউশনাল কমিশন দিয়ে কিংবা ওই যে পার্লামেন্ট দিয়ে করা হয় তো কিন্তু সেই পথে তারা হাঁটলেন না কিন্তু তারা হাঁটলেন যে পুরনো পথে যে আমার বন্ধু ডক্টর সাকাওয়াত হোসেন যেটা বলার চেষ্টা করেছেন আমার মনে হয় যে এটা ঠিক নির্বাচন কমিশন আইন নয় এটা একটা সার্চ কমিটি অনুসন্ধান কমিটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আইন তো আমরা তো অনুসন্ধান কমিটি ঘটনার আইন আন চাই না অনুসন্ধান কমিটি তো আগেও করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রজ্ঞাপন দিয়ে কিংবা রাষ্ট্রপতি প্রজ্ঞাপন লাগে গত দুইবার তো আমাদের আমাদের একটা নির্বাচন কমিশনের নিয়োগের আইন সংবিধানের একশো আটান্ন আঠারো অনুচ্ছেদে অনুযায়ী করা দরকার
এবং এখানে এই যে যে যেভাবে রাষ্ট্রপতি আগে অনুসন্ধান কমিটি করতেন সেই রকমই কাঠামো যে আমাদের যে কিছু কনস্টিটিউশনাল বডি আমাদের আদালত উচ্চ আদালত তারপরে আমাদের না উচ্চ আদালত তো ছিল লাস্ট গত দুই বার তো আমাদের এই যে সাবেক প্রধান বিচারপতি ওকে আমাদের সাবেক প্রধান বিচারপতি কিন্তু দুই দুইবার উনি এত সফল ছিলেন যে দুই দুইবার ওনাকে প্রধান করা হইতো সেই তৈ এবং একই কাঠামো একই কাঠামোতে করা হয়েছে তো একই কাঠামো যদি করা হয় তাহলে এই কাঠামো যেই ফলাফল দিয়েছে সেই তার থেকে ভিন্ন ফল কি আমরা পাবো সেটা আমার বড় প্রশ্ন আমরা যদি আম গাছ লাগাই আমরা কি কাঁঠাল পাব তো একই প্রক্রিয়া একই ব্যক্তিদেরকে ব্যক্তি নয় মানে ওই পদ পদাধারী প্রায় পদাধারীদেরকে দেওয়া হয়েছে তো এটা আর ওই যে উনি আরও বলেছেন যে আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমাদের যে এই কনস্টিটিউশনাল পজিশান এই আমাদের দলীয়করণ এমন ব্যাপক এবং আমাদের আমাদের এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই দলীয়করণের কারণে এবং তাই তারা যে নিরপেক্ষ আচরণ করবে তারা যদি নিরপেক্ষ আচরণ করতো তাহলে তো একটা আমরা নুরুদে কমিশন পেতাম তাহলে তো আমরা ওই যে কি রকিবুদ্দিন কমিশন পেতাম না তো আমি আমি যেটা বলি যে এটা একটা নিষ্ফল প্রক্রিয়া এটার কিন্তু বিষফল আমরা দুইবার পেয়েছি একটা হলো রকিবুদ্দিন কমিশন আর একটা হলো আর একটা হলো নুরুদা কমিশন তো তো আমার এই পুরানো পথে হাঁটলে আর নতুন গন্তব্য আমরা বুঝতে পারবো না কোনো রকমের অল্টারনেটিভ সাজেশন কেন দিয়েছেন যেমন আমরা আমরা যেটা সাজেশন দিয়েছি আমরা আমরা যেটা সাজেশন দিয়েছি ইনফ্যাক্ট আমরা যেই আমরা যেই প্রস্তাবগুলো আমরা যেই খসড়া দিয়েছি ওনাদের খসড়া আমরা বিবেচনা নিয়েছি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা পর্যালোচনা করেছি ওনাদের সাথে বহুবার আলাপ আলাপ আলোচনা করেছি অন্যান্য দেশের আইনগুলো আমরা আমরা পর্যালোচনা করেছি পর্যালোচনা করে আমাদের প্রেক্ষাপটে আমরা যেটা বলেছি মাননীয় আইনমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে সংসদের সংশ্লেষ থাকা দরকার সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা দরকার তো আমরা আমাদের যেই বাস্তবতা এই বাস্তবতায় যে এক একতরফা সংসদ তো আমরা আমরা যে অনুসন্ধান কমিটির কথা বলেছি সেই অনুসন্ধান কমিটিতে আমরা তিনজন সংসদ সদস্য রাখার কথা বলেছি একজন হলো ওই যে যে সংসদ নেতার মনোনীত আরেকজন সংসদ বিরোধী দলের নেতার আরেকজন হলো সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দল তা যাতে সবার ইয়ে থাকে না প্রতিনিধিত্ব থাকে আমরা একজন গণমাধ্যমের একজন ইয়ের প্রতিনিধির কথা বলেছি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির কথা বলেছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যেটা আমরা বলেছি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এই এই অনুসন্ধান কমিটি কাজ করবে ইনফ্যাক্ট স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যদি কাজ না করে তাহলে ওই যে ফোর্টি এইট থ্রি উনি যে কথা বারবার করে বলা বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রবি প্রায় অতীতে যেমন ঘটেছে এবারও সেই আমরা যদি না জানি কারা বিবেচনায় ছিল এবং কাদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে এটা যদি প্রকাশ করা না হয় তাহলে আমরা তো জানি না ইনফ্যাক্ট গতবার যেটা হয়েছে গতবার যেটা হয়েছে যে যেদিন এই এই যে প্রস্তাবটা গিয়েছে কোভিড থেকে ঠিক সেই দিনেই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে কারো কোনো জানার কোনো সুযোগ ছিল না এবং প্রয়াত এই যে ইয়ে আমাদের মিজান রহমান খান যে হ্যাঁ তার তার আত্মার শান্তি কামনা করি তিনি কিন্তু এই নামগুলো পাওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি আর টি আই ব্যবহার করে নামগুলো পাওয়ার চেষ্টা করেছেন ওনাকে দেওয়া হয়নি এবং যে আমি কিছু রামলিং শুনেছি আমি কিছু এই রকম অভিযোগ শুনেছি তারা যেই নামগুলো প্রস্তাব করেছে সব ওই যে বাইর থেকেও এসছে তো এই যে তার মানে ফর্টি এইট থ্রিতে যেটা বলা আছে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ আর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ আর প্রধান নির্বাচন কমিটি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সব ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর এই যে সুপারিশেই প্রধানমন্ত্রী পরামর্শেই রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত নেবেন অতীতে যেটা হয়েছে তো এখনও আমার মনে হয় যেই যেই খসড়াটা দেওয়া হয়েছে সেই খসড়া অঞ্জলি তাই হবে যে প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে আমরা কেউ জানবো না বাট জাস্ট আমি সংশ্লিষ্ট আমি প্রশ্ন করি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ কি রাষ্ট্রপতি নিজ শিক্ষায় করেন বাংলাদেশে আমার মনে হয় না কখনো না না হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু বিচারপতি ওই যে শাহাবুদ্দিন সাহেব বলছেন না যে প্রধান বিচারপতি একমাত্র ক্ষমতা হলো 
যে জানাজা পড়া রাষ্ট্রপতি হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি আই এম সরি রাষ্ট্রপতি জিয়ারত করা হ্যাঁ এন্ড কবর জিয়ারত করা যে সরি আই আই মিস স্পোক তো এর বাইরে হ্যাঁ সংবিধানে লেখা না থাকলেও বাস্তবে তাই ঘটে বাস্তবে তাই ঘটে তো এখন তুই এখন যদি আমরা যেটা প্রস্তাব করেছি আমরা প্রস্তাব করেছি যে যে একটা অনুসন্ধান কমিটি ঘটতে হবে এবং তাতে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এবং নাগরিক সমাজের ইয়েদের গণমাধ্যমের প্রতিনিধি থাকবে কিন্তু গণমাধ্যম নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি তো কীভাবে আমরা আমরা যতটুকু আমার যতটুকু মনে পড়ে আমরা ওই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্রপতি নয় এই যেই কমিটিটা অন্যদেরকে নিয়ে হবে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে যে কারাই এটা হবে রাষ্ট্রপতি নয় আমরা রাষ্ট্রপতির উপর ওটা রাখি নাই তো রাষ্ট্রপতি তো ওই যে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ওই যে ইয়ে অনুযায়ী পরামর্শ অনুযায়ী করবেন তো আমরা আমরা যেটা বলেছি তারা যে নামগুলো পাবে এবং শুধু রাজনৈতিক দল দেবে কেন শুধু প্রেসিডেন্ট যে কোনো নাগরিক দিতে পারে এবং তারা একটা প্রাথমিক বাসাই করবে বাসাই করবে কি ভিত্তিতে কতগুলো আইনে আইনে কতগুলো যোগ্যতার মাপকাঠি থাকবে তার ভিত্তিতে তারা বাসাই করবে এবং বাসাই করা নামগুলো তারা প্রকাশ করে দেবে যে এই এই ব্যক্তিদেরকে আমরা বিবেচনা করছি এবং তারা গণশুনানি করবে এবং শুধু তাই নয় তারা অনুসন্ধান করবে সত্যিকার এবং আমরা মনে হয় এক মাস আমরা সময় দিয়েছিলাম এখানে দশ দিনের কথা বলা হয়েছে অনুসন্ধান করবে তাদের সঙ্গে খোঁজখবর নেবে এবং এরপরে তারা এই যে এবং তাদের সব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকবে এবং এগুলো সবগুলো প্রকাশ করার প্রকাশ করবে তারা সব সিদ্ধান্ত এবং তারা যখন চূড়ান্ত তালিকাটা প্রকাশ করবে ইয়ে করবে তৈরি করবে অল্প কয়েকজনের নাম এই যে সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিদের দিয়ে চূড়ান্ত তালিকা চূড়ান্ত তালিকাটা তারা তৈরি করে রাষ্ট্রপতির কাছে যখন পাঠাবে তখন তারা একটা এই যে প্রতিবেদন তৈরি করবে যে এই এই ব্যক্তিকে আমরা সুপারিশ করছি এই এই কারণে এই যোগ্যতার বলে এই যুক্তিগতার কারণে আমরা করছি এবং এ দুটোই প্রকাশ করে দেবে এবং রাষ্ট্রপতি সাথে সাথেই নিয়োগ দেবেন না রাষ্ট্রপতি কয়েকদিন সময় দেবেন যাতে মানুষ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে তো এটা যদি না হয় আমরা যদি না জানি কাদের নাম সুপারিশ হলো তাহলে তো ওই যে প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ওই যে আটচল্লিশের তিন সেটাই যেটা অতীতে ঘটেছে সেটাই হবে এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হলো যে এখানে যে এখানে নয়টা নয়টা ধারা নয়টা ধারা নয় ধারার শেষ ধারাতে কি আছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হেফাজত হ্যাঁ খসরা আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘটিত অনুসন্ধান কমিটি ও ত কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী এবং উক্ত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ বৈধ ছিল বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ তাদেরকে এই যে সুরক্ষা দেওয়া তাদেরকে বৈধতা দেওয়া উক্ত বিষয়ে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন করা যাইবে না আমি আমি কোনো হ্যাঁ এবং আমি আমি পৃথিবীর কোনো আইনে আমি কোনো নির্বাচন কমিশন আইনে এই রকম বিধান আছে বলে আমি শুনি শুধু তাই নয় দেখেন যে এ বৈধতা দেওয়া হলো কাদেরকে বৈধতা দেওয়া হলো আমাদের নুরুলহুদা কমিশনকে এবং নুরুলহুদা কমিশন আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এটা তো এই যে আমরা এই যে ইয়ের তথ্য কি বলে ওই সেন্টার ওয়াইজ ডেটা যে সেন্টারের ডেটা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বহু কাঠখর পড়িয়ে তারপরে আর টি আই ব্যবহার করে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আমরা আমরা দেখেই দিয়েছি এগুলো সব বানোয়ার তথ্য দুইশো তেরোটা সেন্টারে শতভাগ ভোট তারপরে প্রায় বারোশো সেন্টারে বিএনপি শূন্য ভোট এমনকি আওয়ামী লীগের দুটো সেন্টারে শূন্য ভোট পেয়েছে এটা কি বিশ্বাস করা যায় তারপরে প্রায় ছয়শোর মতো সেন্টারে আওয়ামী লীগ শতভাগ ভোট তো এগুলো সব বানোয়ার্ট এগুলো কোনো ওই ওই যে জাস্ট তথ্য দিয়েছে তথ্য দেওয়ার কথা কোনো কোনো ওই যে কনস্টিটিউশন শতভাগের বেশি ভোটও কিন্তু রিপোর্ট হয়েছিল তারপর বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো এখন তারা এই রকম গুরুতর অপরাধ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্মরণাপন্ন হয়েছিলাম সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তাদের তদন্ত করার জন্য তারা গুরুতর অসাজাচরণ করেছে এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতি এটা করতে পারে গুরুতর কারো কনস্টিটিউশনাল পজিশন এবং তারা দুর্নীতির অভিযোগ 
তাদের বিরুদ্ধে জনগণের টাকা পকেটস্থ করার অভিযোগ তো আমরা রাষ্ট্রপতি শরণাপন্ন হয়েছিল আমরা দুই দুইটা চিঠি দিয়েছি কিন্তু সেই চিঠি মানে কোনো তো রাষ্ট্রপতি কর্ণপাত করেন না এমনকি আমাদের চিঠিগুলো প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই আর এখন তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের নিয়োগটাতে বৈধ বৈধ করা হচ্ছে তো এটা তো অবিশ্বাস মানে এই আশঙ্কাই কেন হলো যে কেউ এটি নিয়ে আদালতে যাবে বলে মনে হচ্ছে মানে অতীত তো অনেক নির্বাচন কমিশন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা প্রশ্ন উঠেছে এবং এবং তাদের তো দায়বদ্ধ করে আমরা একটা গণত আমরা যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবি করি ওকে তাহলে তো কেউ দায়বদ্ধতার উদ্দে নয় এখন প্রশ্ন হলো কে দায়বদ্ধ যারা নিয়োগ পেয়েছে এই এই ইয়ে কমিশন এই এই যে নুরুল হুদা কমিশন কিংবা যারা সুপারিশ করেছে তারা কি দায়বদ্ধ এই যে ইয়ে কমিটি এই যে সার্চ কমিটি নাকি যিনি নিয়োগ দিয়েছেন তিনি দায়বদ্ধ কেউ কেউ একটু দায় নিতে হবে এবং দায়ের একটা ওই যে দায় শোধ করতে হবে তো এখন আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাবি করব এবং সুরক্ষা দেব এবং অতীতে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে না অতীতে ইন্ডেমনিটি দেওয়া হয়েছে না তো আমরা তো সেই পথেই হাঁটছি এটাও একটা আমার কাছে মানে আমি কালকে শুনেছি বাট আমার অতটা নজর আসেনি আজকে যেরকম ক্লিয়ারলি এটা হলো এটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড বিষয় আপনি আপনি কনস্টিটিউশনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো এমনিতেই একটা সুরক্ষা ব্যাপার আছে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারবে না যদি কেউ মামলা করে হতে পারবে না ধরেন এই যে আমি একটা আর্টিকেলে লিখেছিলাম যে ওয়ান হান্ড্রেড পিপল হ্যাভ বিন কিল্ড ওভার ওয়ান হান্ড্রেড ওভার হান্ড্রেড প্লাস এখন কথা হলো যে ইলেকশন কমিশন থেকে বলা হলো যে এর দায় দায়িত্ব আমি নেব না আমরা নেব না আমার প্রশ্ন হলো যে ইলেকশন চলাকালীন সময় ইভেন গাছের পাতাটাও আন্ডার ইলেকশন কমিশন ও বট গাছটাও আন্ডার ইলেকশন কমিশন আমি রূপকের কথাই বলছি আর কি ইন দ্যাট সেন্স হাউ আদার পিপল কুড বি রেসপন্সিবল এখন ইলেকশন কমিশন যদি মনে করে যে আমি না প্রার্থী অপোনেন্ট এরা দায়ী তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ইলেকশন কমিশন ফৌজদারি মামলা করেছে কি করেনি হ্যাঁ তাহলে তো একশোটা একশোটা বেশি মামলা হওয়ার কথা যে লোকগুলো করে এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার ইলেকশন ল অনুযায়ী কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়ে থাকে না তো সেগুলো তো আমরা কোনো জবাব পাইনি তো এখন এই একশোটা লোকের দায় দায়িত্ব আমি নিলাম না আমি নিলাম না মানে আই এম নট টেকিং এনি অ্যাকশন হোয়াটস এভার এবং এবং শুধু তাই নয় আমি একটু যুক্ত করতে চাই আমাদের এই অনেকগুলো মামলা হয়েছে তো যে ইলেকশান চ্যালেঞ্জ করে সত্তর টানা কোনোটা মামলা হয়েছে কিন্তু এত বছর একটা শুনানি হয়েছে মামলার কোনো শুনানি হয়েছে আমি তো মনে করি যে একটা যদি খোলা যেত তাহলে বুঝা যেত কী জালিয়তি হয়েছে দুই একটা এই লোকাল বডি ইলেকশনে না আমি বলতে চাই জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে হ্যাঁ লোকাল বডি ইলেকশনে দুই একটা আমি দেখেছি কোর্ট হ্যাজ স্টপড দি রেজাল্ট আপনারা কি পরামর্শ দেন যে কিভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করা দুই হচ্ছে যে একটা নির্বাচন কমিশন হলেই যে ভালো নির্বাচন বাংলাদেশ হয়ে যাবে তার কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকারের উপরে সরকার কি ধরনের হবে কি ধরনের সরকার অধীনে নির্বাচন এই বিতর্ক এই প্রশ্ন বাংলাদেশে আছে কিন্তু আমি সেই বিতর্কে না গিয়েও যদি বলতে চাই যে হ্যাঁ নির্বাচন কমিশনের অধীনে এই নির্বাচন কমিশনেরই দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন সরকারের উপর কর্তৃত্ব অন্তত নির্বাচনকালীন সময় করতে পারবে তার কি ব্যবস্থা হবে মানে সেটির জন্য কি করণীয় তার ব্যবস্থা যদি আমি আমার একসঙ্গে যে সিক্সটিনথ ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে আসলে এই প্রক্রিয়ার সমাধান কিভাবে আমি আমার যেটা মনে হয় যে কালকে যেটা ল মিনিস্টার বললেন যে উনি এটা শেষ করতে পারবেন কিন্তু শেষ আপনি করলেন আইন কারোর সঙ্গে আলোচনা না করে যাচাই বাঁচাই সেটা তো অলরেডি বলা হয়েছে আলোচনা কারোর সাথে হয়নি কারোর সাথে আলোচনা হয়নি উনি বলছেন যে এটা উনি ওয়েবসাইটে দেবেন সেখানে যদি কারোর মতামত থাকে মতামত দেবে ওর ওয়েবসাইট কারণ এখন আলোচনার সময় নেই তাহলে আমি যদি বলি যে ইভেন ইভেন কথা হলো যে ইট ইজ পাস্ট তড়িঘড়ি করে পাস হয়ে গেল তারপরেও আপনি অল্প সময়ের ভিতরে অনুসন্ধান কমিটি হয়ে গেল আমি ভাবছি বলছি যে দশ দিন দশ দিন সময় দিচ্ছে দশ দিন সময় কী করবে অনুসন্ধান দশ দিন সময়ের মধ্যে আপনি কিভাবে একটা লোকের অনুসন্ধান করবেন বা দশ যদি পঞ্চাশ 
পঞ্চাশটা নাম আসে আপনি সবাইকে চিনবেন না যাদেরকে চিনবেন চিনবেন বাকিদের চিনবেন না হ্যাঁ রাজনৈতিক দল যখন নাম দেবে যখন কোন বাই চান্স যদি উনি হয়ে যান তাহলে এটা নিয়ে আরেকটি রাজনৈতিক ক্রাইসিস শুরু হবে যেটা আমরা এইবার দেখলাম এইবার যেমন আমরা একটা দেখলাম যে মাহবুব তালুকদার সাহেব সরি আমি নামই নিলাম মাহবুব তালুক সাহেব কিছু বললেই বলা যে উনি তো ওই দলের লোক আবার আরেকজন কিছু বললে বলা যে না উনি তো ওই দলের লোক আবার যখন গঠন হয় তখন একটা ছোট দল দাঁড়ায় বললো যে এটা তো আমাদের এখন ব্যাপারটা হলো যে এটা যদি হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচন কমিশন কিন্তু অলরেডি মার্ট যা আছে উনি কথা বলতেছেন উনি তো ভাই ওনার লোক উনি কথা বলতেছেন উনি ওনার লোক তাহলে ইলেকশন কমিশনের যে আপনার কোহেসিভনেস এটাই তো থাকে না এটা তো আমরা তাই দেখলাম যে এখানে কোনো কোহেসিভনেস বলে কোনো কিছু নেই এখানে মানে টিম অ্যাজ আ টিম যে কাজটা করার কথা নেই যেই কারণে ইলেকশন কমিশন যেরকম ধরেন যে এক্সট্রাক্ট করার কথা সরকারের কাছ থেকে কতগুলো কোঅপারেশন সেগুলো কিন্তু পারেনি তাই নয় এই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই তারা বিতর্কিত হয়ে বিতর্কিত হয়ে গেছে বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছে আপনি ইন্টারনাল কোয়েশনই যদি না থাকে তাহলে আপনি কিভাবে শক্তিশালী হয়ে তাদেরকে বলবেন কারণ এখন আইনের মধ্যে যেতে আছে আর আর আমি শেষ করে দিচ্ছি আপনার টাইম অফ আমরা আরও কতগুলো সাজেশন দিয়েছিলাম যে গভর্নমেন্টের কি কি অঙ্গগুলো ইলেকশন কমিশন মাস্ক কন্ট্রোল কতগুলো কতগুলো মিনিস্ট্রি কথা বলেছিলাম ইলেকশন কমিশন মাস্ক কন্ট্রোল কোনো কন্ট্রোল থাকবে না গভর্নমেন্টের কিন্তু সেইগুলো সেই সাজেশন কিন্তু কোনো আমরা অন্তত দেখিনি যে এটা এখন যদি গভর্নমেন্ট মনে করে বলে কিন্তু ভার্চুয়ালি হইতে হবে যে ইফ ইলেকশন কমিশন ওয়ান্স যদি মনে করে ওই মন্ত্রণালয়ে তিনজন সেক্রেটারি চেঞ্জ করতে হবে দেখেন অলওয়েজ ডু ইট আপনি 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 যেটা যেটা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে একটা আইন হইলেই কি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কি আইন হলে না আমি বলছি যে একটা ভালো নির্বাচন দৃশ্যমান ভালো একটা নির্বাচন আমরা ধরেন আমরা দৃশ্যমান একটা ভালো নির্বাচন ছিল নারায়ণগঞ্জ এর থেকে কি শিক্ষা যে কতগুলো অংশীজন থাকে নির্বাচন নির্বাচনে একটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হলো নির্বাচন কমিশন এটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদেরকে স্বাধীন করা হয়েছে এরপরে হইল যে রাজনৈতিক সরকার সরকার মানে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকার এবং প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি নিয়ন্ত্রণ করে নির্বাচনকে তাহলে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন হয় আমরা জাতীয় নির্বাচন দেখেছি আমরা খুলনার নির্বাচন দেখেছি আমরা গাজীপুরের নির্বাচন বহু নির্বাচন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ওই যে তাদের অপকর্মের দ্বারা ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছে তো ওটা তো সরকার যে নির্বাচনকালীন সময় নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন মোটামুটি সুষ্ঠু হয়েছে সুষ্ঠুই হয়েছে কারণ হ্যাঁ আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একটু বাড়াবাড়ি করেছিল কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি ওকে সো সরকার মোটামুটি এটা ওই যে কোনো প্রভাবিত করে নাই আরেকটা হলো দল দল তাদের প্রার্থীরাও এই যে গত গত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমি আমি গিয়েছি দেখতে আমি ভোট দিতে গিয়েছি চারদিকে চটলা পাকানো এবং এবং কেউ ভয়ে আপনি যেতে পারবেন না ওই যে বিভিন্ন রকমের কিন্তু এরকম কিছুই ছিল না তো দলও সদাচারণ করেছে তো তাহলে এই কন্ডিশন যদি মিট না করে সঠিকভাবে নির্বাচন কমিশন হ্যাঁ প্রার্থী এবং দল ওকে যদি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দেওয়া না হয় যথাযথ নির্বাচন কমিশন সরকারের নিরপেক্ষতা সরকার মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসন এবং দল প্রার্থীরা সদাচারণ করা তা তা না হলে কিন্তু হবে না কিন্তু তো এই জন্যই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই জন্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমি অনেক বক্তৃতা পড়েছি অনেক লেখনি আমি পড়েছি তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে যেসব ওকালতি করেছেন যেসব কথা বলেছেন হাড়ে হাড়ে সত্য এবং তো এখনও তাই সত্য তো আমাদের যদি নির্বাচনকালীন সরকারের যদি নিরপেক্ষ না হয় এবং এই প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে আপনার দর্শকের হয়তো ওই যে জানা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে আমাদের মনে আছে দুই সালে যে সংবিধান সংশোধন জন্য একটা কমিটি করা হয়েছিল বেগম সাজদা চৌধুরী এবং সব সিনিয়ররা কিন্তু তো ফাইল থেকে আরম্ভ করে আইনমন্ত্রী তারপরে শিরিন শারমিন চৌধুরী তারপরে সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত তারপরে এই যে সবাই ছিলেন এবং তাদের সবাই কিন্তু 
সবাই কিন্তু তারা অনেকের সাথে কনসাল্ট করেছে আমরাও আমাদেরও যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তারপর অনেক বিচারপতি অনেক অনেকের সাথে তারা শেষ পর্যন্ত যেই প্রস্তাব দিয়েছে সর্বসম্মত প্রস্তাব দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রেখেই কিন্তু ওই যে সংবিধান সংশোধনের কথা শুধু তাই নয় যে যে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই যেই ডেলিগেশন নিয়ে আওয়ামী লীগের ডেলিগেশন গিয়েছেন তিনিও সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখে শুধু একটা কথা বলেছেন তাদেরকে তিন মাস সময় দেওয়া হবে তারপরে যদি তারা নির্বাচন করতে না পারে যারা ক্ষমতা ছিল তারা এসে নির্বাচন করবে তো তো কেউ কিন্তু এর বিরোধিতা করে না এবং শুধু তাই নয় ওনারা বলেছেন যে আমরা বিপদে পড়ব আমরাই পরে এই নিয়ে আন্দোলন করতে হবে এই এই যে এই পথে আমাদের হাঁটা উচিত নয় আমি এ নিয়ে লিখেছি এবং ওটা আমি ওই যে ওই যে তাদের প্রসিডিং থেকে এসব তো এটা হইল কালেকটিভ জাজমেন্ট অফ সিনিয়র লিডার্স তো এখন যদি আমাদের এখন আমি মনে করি না তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে এখন আর হবে কারণ আমাদের নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে আমাদের আমাদের অনেক কিছু ভেঙে পড়েছে এবং বিশৃঙ্খলা এত ব্যাপক তো আমাদের এখন নির্বাচনকালীন এমন একটা সরকার গড়তে গড়ে তুলতে হবে যেটা নারায়ণগঞ্জের মতো ওই যে নিরপেক্ষ আচরণ করবে এবং নারায়ণগঞ্জের আরেকটা এই প্রসঙ্গে না বললেই নয় নারায়ণগঞ্জে কিন্তু বিরোধী দলের প্রার্থী তৈবন রালম খন্দকার কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থী বিরোধী দলের প্রার্থী তো বলা যাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী আই এম সরি তিনি একটা গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি বলেছেন যে ইভিএম নিয়ে জালিয়তি হয়েছে তো আমরা প্রমাণ আমি তো নির্বাচন কমিশনকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই প্রমাণ করুক ইনফ্যাক্ট প্রমাণ করা নাই এই জন্যেই হলো এই এই ইভিএমটা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট এই ইভিএমটা যখন কেনা হয় তখন কিন্তু জামিল রোজা চৌধুরীকে নিয়ে একটা এই যে ইয়ে কমিটি করা হয়েছিল টেকনিক্যাল কমিটি উনি একটা হেড ছিলেন উনি একটা স্বাক্ষর করেন নাই উনি একটা স্বাক্ষর করেন নাই বলছে যে এটাতে ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল থাকতে হবে যাতে পেপার রেকর্ড থাকতে হবে এখন যদি পেপার অডিট থাকতো পেপার ট্রেল থাকতো পেপার ব্যালট থাকতো তাহলে কিন্তু এখন নির্বাচন কমিশন বলতে পারতো এই এই তো জ্বালিয়েতে হয়নি এই তো তোমরা দেখো সো দিস ইজ এটা নিকৃষ্ট শুধু নিকৃষ্ট নয় এবং ভারতেও কিন্তু এই ধরনের এই বিএম ছিল ভারতে কিন্তু তারা এই যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কিন্তু তারা এই পেপার ট্রেল যুক্ত করেছে এবং শুধু তাই নয় এই এই বিএম নিয়ে আরও সন্দেহ হল যে এই বিএম যখন ওই যে এই নুরুদ্দা কমিশনের প্রথম দিকে নুরুদ্দা আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশন বলছে এই বিএম ব্যবহার করা হবে শুধুমাত্র সবাই সম্মত হলে সব সব দলগুলো সম্মত হইলে কিন্তু হঠাৎ করে ওনার ওই যে মত পাল্টে ফেললেন না তো এগুলো তো যে কথা আমি বলতে চাই যে এই বিএম নিয়ে আমাদের জাতীয় নির্বাচন কোনোভাবেই শুধু একটা নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার থাকতে হবে যে আমি বলতেছি না তত্ত্বাবধায়ক আমি মনে করি না তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাজ করবে না এটা এটা হয়তো সর্বদলীয় সরকার হইতে পারে কিন্তু যেটা এবং সরকারের প্রধানকে হবে আলোচনা করে ঠিক করবে শুনেন আমাদের চুরানব্বই সালে তো ওটা ওটা প্রায় সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল ওই যে ওখানে কিন্তু সম্মত সম্মতি অর্জিত হয়েছিল প্রায় স্যাটেল হয়ে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে রেখেই ওই যে সমান সমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে তখন স্যার ইউনিয়ন স্টিফেন যখন এসছিলেন তো আমি যেটা বলতেছি এরকম নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার থাকতে হবে এবং একই সাথে এই বিএম কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না এবং এই বিএম এই যে একটা যন্ত্র এই যন্ত্র তো ইয়ে করা যায় প্রোগ্রাম করা যায় ইস প্রোগ্রামেবল এবং এই বিএম এর বিড়ম্বনা তো আমরা দেখেছি এবং আমাদের খুব প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিন্তু ভোট দিতে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন তার নামও কিন্তু ওই যে ই বিএম গ্রহণ করে নেই তো এই সব এই সব যদি আমরা সমস্যা সমাধান না করি তাহলে কিন্তু ওই যে আমরা যেই পথে গিয়েছি সেই পথেই থাকবো আর নূতন গন্তব্যে পুষতে পারবো অনেক হলো ঈশ্বর ব্রিগেডে যেন স্বাগত হচ্ছেন না আমি নারায়ণগঞ্জে কিন্তু শেষ থেকে ছিলাম একটা টেলিভিশনের সাথে অনেকে আসছে বলার জন্য যে ই এর অসুবিধাটা কী হয়েছিল আমি এই ই এমটাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করছে না যে কোনো মেশিন ইউ ক্যান রিভার্স যে কোনো মেশিন আপনি ম্যানিপুলেট করতে পারেন বিষয়টা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের আস্থাই নেই যারা ব্যবহার করছে তাদের উপরই আস্থা নেই সেটা আপনি সুপার মেশিন লাগালেও আমার আস্থা আসবে আমার যদি আস্থাই না থাকে তাহলে আমি এখন এই এই মেশিনটার যে প্রবলেম হয়েছে নারায়ণগঞ্জে প্রথমত হচ্ছে যে 
আমরা কিন্তু জানি যে অনেকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সহজে ম্যাচ হতে চায় না ইট টেক্স টাইম এখন যেটার জন্য ইভিএম করা হচ্ছে তাড়াতাড়ি করার জন্য তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য এখন যারা আমরা আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স যখন আমরা ভোটার লিস্ট তৈরি করি ইয়েই ওঠে না মানে আপনার আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টই উঠছে না তার কারণ হচ্ছে যে মহিলারা যারা ওই হলুদ মরিচ বাটেন তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইয়ে হয়ে যায় যারা মেশিনে কাজ করেন তাদেরও কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নষ্ট হয়ে যায় যত সময় লেগেছে বিশাল লাইনের লোক দাঁড়ানো তারপরে অনেকগুলো স্টার্ট করতেই সময় লেগেছে তাৎক্ষণিক কিছু করা যায় নাই আপনার আটটার সময় শুরু হবে সেটা স্টার্ট করতে করতে নটা বেজে গেছে এখন অনেক লোক আছে যারা হয়তো ভোটটা দিয়ে তাড়াতাড়ি দিয়ে তারা চলে যাবে তাদের অন্যান্য কাজ আছে দেয়ারফোর হয়নি দেওয়ার লট অফ টেকনিক্যাল গ্লিচেস আমি শুধু তাই নয় আরেকটা আমাদের দেশে যে আবহাওয়া আর্দ্রতা এটা তো অতি সহজেই এটা ওই যে মেল ফাংশন করে জং ধরে যায় ইয়ার ধরে যায় এটা তো এত হাই টেক হাই টেক দিস ইজ আমার যদি বলেন তাহলে বাংলাদেশে এখনও ইট ক্যানট বি কল ভোটার ফ্রেন্ডলি কারণ আমাদের দেশে অনেক লোকে এত কিছু বোঝে না যে এখানে টিপ দিব যদি না হয় তোমার কার্ড দেব কার্ড দেওয়ার পরে নাম আসবে ঠিক আছে আমরা হয়তো বুঝতে পারি কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইভেন নারায়ণগঞ্জে বহু লোক বুঝতেই পারেনি তারা বলছে যে আমরা বুঝতেই পারিনি আমরা অনেকবার চেষ্টা করছি হয় নাই এখন না হতে হয়েছে কি আরেকজন এসে বলছে যেন আমি ঠিক করে দিই এগুলো হয়েছে এখন সেই জায়গাগুলোতে যদি আপনি এটাকে পরিশুদ্ধ না করেন and you don't make it uh, user friendly tabar eta oto oto khane display hoy na dui din matro kono rokom dekhay shesh kore dite kintu jatiyo sangsad nirbachone jokhon ekhon ashbe eta byapok ekta somoshya srishti korbe karon hocche most of the people will not know how to use it e sobche boro kotha eta je eta je shotik vote count kora hoyeche ekhon to ekhon to grohon korte hobe jeta nirbachon commission bole ebong ebong by the way chottogram e kintu chottogram city corporation nirbachone dui dui bar ফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং ইভিএম এ তো দুইবার ফল প্রকাশ কোনো রকম কারণ যেটা যেটা বললেন যে জামিল রেজা চৌধুরী সাহেব যেটা রেকমেন্ড করলেন করলেন না না মনি সাইন করলেন মনি সাইন করলেন না কিন্তু পেপার ট্রেলের কথা বললেন এটা ইন্ডিয়া তো কিন্তু পেপার ট্রেল লাগবে না লাগাবে না লাগাবে না সুপ্রিম কোর্ট হ্যাড অর্ডার দ্যাট পেপার ট্রেল লাগাতে হবে আদারওয়াইজ দিস ইভিএম উইল নট বি ইউজড তারপরে এটাকে মডিফাই করে পেপার ট্রেল লাগানো হয়েছে আলোচনা দাঁড়িয়ে বললেন যে আমি ইলেকশন করাচ্ছি বিকজ পিপুল অফ নারায়ণগঞ্জ ওয়ান্স দায়িত্ব ইলেকশন কিন্তু ইলেকশন যদি ভালো না হয় কোনো গন্ডগোল হয় এটা দায় দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন নেবে না সেটাই বলতে আমি এই যে এখন এখন কথা হচ্ছে সরি এখন কথা হচ্ছে যে ইলেকশন কমিশন যদি এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয় যে টু জাস্ট টু টেল দ্যাট আই এম ডুইং মাই জব আমি করছি আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ইলেকশন কমিশন ক্যান ডু মোর দ্যান দ্যাট ইন মাই ভিউ যে ইলেকশন কমিশন হাতে নিউক্লিয়ার অপশান আছে সবই অপশান আছে যে ইলেকশন কমিশন যদি দেখা যায় যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না 
দে ক্যান পোস্টপোন দি ইলেকশন এবং নির্বাচনটা বাতিল করতে পারে এবং এরপরেও যদি হয়ে যায় তারা তদন্ত সাপেক্ষে তারা নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করতে পারে এবং এই ক্ষমতাটা যদি করা শুরু করে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এবং এই রকম করেই কিন্তু ওই সেশন সাহেব সেশন সাহেব কিন্তু সবগুলো নিয়ন্ত্রণে আমি সেটাই বললাম ইলেকশন কমিশনের হাতে যদি টুল আছে বাটতে আপনাকে আমি টুল দিলাম হ্যাঁ আপনি এটাকে বাক্সবন্দি করে রেখে দিলেন ইউ আর নট ডুইং এনিথিং অনেক কিছু আছে সে কারণে কাদের নিয়ে ইলেকশন কমিশন সেটাও গুরুত্ব এবং আপনাকে এটা প্রথম থেকে করতে হবে আপনি হঠাৎ মাঝখানে এসে ইউ ক্যানট বিকাম স্যামসন আগের থেকে আপনাকে করতে হবে ছোটো ছোটো ইলেকশন যেখানে হচ্ছে সেখানে ইউ মাস্ট শো ইউর ইন্টেনশন দ্যাট হোয়াট ইজ ইউর ইন্টেনশন তো সেটা না হলে আপনি মানে হঠাৎ করে আপনি জেগে উঠবেন জেগে উঠে আপনি মানে হাতোড়া বাইর করবেন তা তো হয় না সো এনি হোপ তবুও আমরা আশা করি আশা তো করতেই হবে যে এটা ভালো কমিশন হবে একটা ভালো নির্বাচন হবে কারণ এই সরকার যা অ্যাচিভ করেছে হোয়াট এভার দে হ্যাভ অ্যাচিভ দেব এটি অ্যাচিভ একবার বলবো না যে কিছুই অ্যাচিভ করে দেবে অ্যাচিভ ট্রেভেন্ডাসলি দে ইজ নট ডাউট অ্যাবাউট ইট যেটা আমি সবসময় বলি একটা দেশের অগ্রগতির সাথে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি ইজ দ্য মাস্ট কারণ দুর্নীতি আর রাজনীতি প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছে এখন এইসব পদ পদবী পাওয়া মানেই সোনার হরিণ পাওয়া এবং সোনার হরিণ পেয়ে আপনি আপনি অর্থবিত্তের মালিক হন আপনি ক্ষমতা ধরন এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনি পার পেয়ে যান বিচারহীনতার সংস্কৃতি তাই যতদিন পর্যন্ত এটা অর্থাৎ আমাদের চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স সিস্টেম ভেঙে গিয়েছে আমাদের আমাদের ওই যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে না যতদিন পর্যন্ত এটা থাকবে যারা ক্ষমতায় আছে তারা ক্ষমতা না ছাড়ার সর্ব রকম ফন্দি ফিগিয়ে আনবে কারণ তাদের স্বার্থের অনুকূলে নয় সো দে হ্যাভ নো ইনসেন্টিভ অন দি আদার হ্যান্ড যারা ক্ষমতার বাইরে তারা কিন্তু যেতে মরিয়া কারণ ওখানে মধুর হাঁড়ি সো দুর্নীতি যদি আমরা রোধ করতে না পারি এবং দুর্নীতি অর্থাৎ যারা নির্বাচিত হবে তাদেরকে যদি দুর্নীতি মানে কি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমি নিজে লাভবান হও অন্যকে লাভবান করা এটা যদি না করতে পারি দিস ইজ ইন এডিশন টু আমরা যেটা নির্বাচনকালীন সরকার ইভিএম তারপরে নির্বাচন কমিশন দ্যাট ইজ অ্যানাদার মেজর ইস্যু তা নাহলে কোনো ইনসেন্টিভ নেই উইল ওই যে যারাই ক্ষমতায় আসে তারা ক্ষমতা ছাড়বে না আমি একটা লাস্ট কথা বলি লাস্ট কথা আনফর্চুনেটলি এখন কিন্তু পলিটিক্স বা রাজনীতি ইজ নট ইন দ্য হ্যান্ড অফ রাজনীতিবিদ সিক্সটি পারসেন্ট সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট আপনার সব সব হলো আমি মনে করি যে বোধ দি পার্টি মাস্ট রিয়েলাইজ যে তারা দে হ্যাভ টু ব্রিং ব্যাক দি পলিটিক্স বিধিবিধি আমরা পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তৃতীয় মাত্রা এই পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন ডক্টর বদিলাল মজুমদার এবং বিভিন্ন জন্য স্বাগত হচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ করার জন্য দশক কথা হচ্ছিল নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত আইন নিয়ে আমার অতিথিরা এই বিষয়ে যে মতামত দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে এটি আসলে ওনারা মনে করেন না নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন এটি আসলে এটি সার্চ কমিটি গঠনের আইন এবং সেটিকে ওনারা সমর্থন করেন না সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি এই আইনটি অংশীজন বা যারা স্টেক হোল্ডার তাদের সঙ্গে আলোচনা করে হয়নি এটি যাচাই বাছাই করবার তেমন কোনো সুযোগ রাখা হচ্ছে না এই আইনে কাজে এই আইন তেমন কোনো সুফল দিবে বলে ওনারা মনে করেন না বরং এই আইন আসলে পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও জটিল জটিল করে তুলবে অনেকগুলো প্রসঙ্গ নিয়ে ওনারা কথা বলেছেন যে 
নির্বাচন কমিশন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কারা নির্বাচন কমিশনে থাকবেন তাদের ডিগনিটি ইন্টিগ্রিটি বা পার্সোনালিটি এগুলো খুবই ম্যাটার করে কাজে নির্বাচন কমিশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনও যা দেয়া আছে তাদেরকে সেটিও যদি তারা এক্সারসাইজ করেন অনেক কিছু হতে পারে অনেক ভালো নির্বাচনের অন্তত লক্ষণ দেখা যেতে পারে বা নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে কাজে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই আইনটি করা আইনটি কীভাবে হবে সেই জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনকালীন সরকারটি কী হবে সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি নিয়ে ওনারা নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন নানান ইঙ্গিত ফর্মুলা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকারকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এটি মোটা দাগে বলা যেতে পারে ইভিএম নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে সবসময় ওনারা মনে করেন যে বাংলাদেশের বাস্তবতায় বাংলাদেশের জন্য এটি ভোটার ফ্রেন্ডলি না এটি 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 আসলে বাংলাদেশের এর দুর্বলতাগুলো ওনারা চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন ওনারা বলছিলেন যে দুর্নীতি এবং রাজনীতিটা এখানে সমার্থ হয়ে গেছে রাজনীতি রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের হাতে ফেরত আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে এটিও বলবার চেষ্টা করছেন যে অনেক রকমের অগ্রগতি অর্জন আছে বাংলাদেশের কিন্তু তার সঙ্গে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি অগ্রগতিটাও সমানতালে হতে হবে তবে ওই যে অনেক রকমের অগ্রগতি আছে অর্জন আছে সেটি বললেও আবার এই ইঙ্গিত করেছেন যেমন ইভিএমের প্রশ্নই বলেছেন যে এগারো গুণ বেশি টাকা দিয়ে বেশি গুণ দামে আসলে ইভিএম মেশিনগুলো কেনা হচ্ছে এবং সে কারণে দুর্নীতিকেও অ্যাড্রেস না করলে আসলে ওই রাজনীতি বলি নির্বাচন বলি সব কিছুই কলুষিত থাকবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা